Hola, bienvenidos a mi canal, ¿cómo están? Este video va dedicado especialmente a la gente de la región metropolitana, Santiago. Mucha gente piensa que yo soy de Santiago porque la centralización es real y no, yo no soy de Santiago. Así que técnicamente no tengo mucha voz en este tema, pero quiero decirles mi opinión como alguien que vive fuera de Santiago y quiero contarles lo que yo haría. Básicamente con el voto. Lo que sí antes de empezar con el tema, quería decirles de que algunos seguidores me han dicho de que en videos míos han aparecido anuncios de Karina Oliva, tanto comerciales como pequeños banners. Yo debo aclarar de que yo no elijo qué anuncio sale en cada video, yo tan solo los monetizo, entonces los anuncios salen por sí solos. Yo no puedo seleccionar qué sale y qué no, pero eso nos demuestra un poco cuánto ellos hablan de que ¡Ay, que la igualdad! ¡Ay, que el capitalismo es malo! ¡Ay, que esto! Y no tiene problema en pagar anuncios en YouTube. <risa> Así que sería muy chistoso e irónico si es que un comercial de Karina Oliva sale en este video, ya que voy a hablar mal de ella, pero sería chistoso ver como esa contraparte de su anuncio capitalizado en mi video donde estoy capitalizando hablando mal de ella, pero no hay problema. Mi opinión personal con respecto a las elecciones de allá es que si yo estuviera en Santiago, yo iría a votar por Orrego, no porque lo apoya él, sino para votar en contra de ella, votar en contra del Frente Amplio. Esa es como mi mayor razonamiento. He visto mucha gente que habla de no querer votar por Orrego ya que no confían en él, ya que tienen miedo de que él traiciona a la derecha, ya que tienen miedo de que él sea igual que la otra, pero no lo es. Yo no apoyo a Orrego. No creo de que él sea como el candidato, el mejor que tenga y no se tienen que ir a votar por él, no. Yo encuentro que el, la forma como lo hablé con unos amigos que son de Santiago es... No votar a favor de Orrego, sino votar en contra de ella. Lo cual es lo mismo, o sea, la, tú vas a marcar la línea ahí mismo. Pero es quitarle el triunfo al Frente Amplio. O sea, yo, yo creo que con eso ya debería ser suficiente. Hola, ella es del Frente Amplio. Hola, ella es básicamente comunista, solamente que los del Frente Amplio no dicen que son comunistas, pero tienen las mismas ideas de los comunistas y lo único que no tienen del comunismo es el nombre y los millones de ese partido. Pero es lo mismo, básicamente. Entonces yo en lo personal... Iría a votar definitivamente por Orrego, de que causa desconfianza a mucha gente y de que muchos estén en desacuerdo con votar por el mal menor, lo entiendo. Y eso es culpa de los políticos, 100%. Pero acá tienes una frente amplista que no tiene idea de lo que habla. No es necesario y no voy a poner clips de todas las tonterías que ha dicho porque te juro que me llega a doler la cabeza escucharla hablar porque no tiene idea de lo que está hablando. Me hace a mí ver como un genio y yo entré en política hace menos de dos años. Es... Increíble como no tiene idea de lo que está hablando. Cuando le preguntan por temas de cómo va a financiar proyectos habitacionales, no tengo ese dato todavía. No, no puedes, no puedes hacer eso. Se bajó de al parecer siete debates. ¿Por qué? ¿Porque no tenía los datos? ¿Cómo va a llegar a ser gobernadora si la chica no tiene idea de lo que está hablando? Su eslogan de la campaña es como cambiemos el rostro a Santiago. Cambiemos el rostro para ella significa como aval seguir avalando la delincuencia, seguir avalar a los que destrozaron todo Chile... Pensar de que el socialismo es bueno. ¿Eso es cambiarle el rostro a Santiago? Ellos quieren hacer eso, pero ahora la pregunta es si ustedes lo van a dejar o no. Yo acá no puedo decirte, anda a votar por Orrego porque yo lo digo. Ya que yo no tengo el poder para hacer eso. Tú ya eres grandecito, tú te mandas solo, tú ejerces tu propio juicio. Por lo que he visto de Orrego es que él tiene la capacidad de hablar tanto con la izquierda como la derecha. Algo que Oliva claramente no tiene. Ella es una persona que... Va a ser básicamente como esto de la lista del pueblo, que no van a hablar con la derecha, yo creo que Oliva va a ser igual. Al menos con Orrego tenemos la posibilidad de que va a poder escuchar a ambos lados, de que a lo mejor apoye algunas cosas de izquierda, 100% puede ser, pero también va a apoyar otras de derecha. Oliva es 100% izquierda, y Oliva en realidad no tiene ni idea de lo que está haciendo porque ella en realidad es un eslogan con patas y lentes de la campaña de la pro de la campaña de la dignidad y que esto, esta wea, y feminismo. Yo de verdad no entiendo, o sea, si vamos a hablar de recuperar Chile, si vamos a hablar de que queremos no permitir que la izquierda se apodere del país y van a dejar que ella gane. No lo sé, a mí no me parece una buena estrategia. He escuchado a mucha gente, gente que es súper inteligente en política, decir de que no va a votar por Orrego o de que va a anular el voto o de que simplemente no va a ir a votar por estar en contra de esto del mal menor, lo cual es válido y es tu opinión. Y si tú quieres votar así, dale, no tienes ningún problema, nada, nada te lo va a impedir. Pero yo no veo cómo esa sea una forma de luchar en contra de la izquierda radical. Si, lamentablemente, si todos ustedes anulan no van a lograr nada. Solamente que ella gane 
con un margen de votos. Yo no lo veo como una buena estrategia personalmente. Si ustedes creen de que es una buena estrategia, me pueden decir abajo en los comentarios. La última wea que quiero ver si sí, es una pelea de que, ah, tú qué wea. No. Acá recuerden de que todos estamos en el mismo lado. Así que he visto mucha división con esto de que el que vota por Rego, el que no vota por Rego, váyanse a la mierda, wea. Todos estamos en contra de la extrema izquierda. Y esa es la cosa que nos une. Así que. Quedémonos ahí. Si tú no quieres votar por él y estás en contra de lo que yo estoy diciendo, bacán, dale, ningún problema, anda a votar, haz lo tuyo. Pero no vengan a decir, ah, pero es que bueno. No, porque andan puro guayando. Por eso es que la izquierda está ganando tanto, porque los mismos hueones de acá se viven peleando entre ellos y no se pueden poner de acuerdo nunca. Entonces, se quedan callados si es que tienen opiniones muy fuertes con respecto a este tema. Es como, bueno, ya. Yeah. Esta es mi pequeña opinión personal, ¿cachai? Es mi opinión y mi consejo que yo le doy a mis amigos. Y es algo que también he escuchado de mis amigos de allá porque yo les pregunto, oye, ¿qué, ¿qué opinas de todo ese tema y qué vas a hacer? Me han dicho lo mismo, de que van a ir a votar en contra de ella, pero a favor de Orrego. Pero no es que uno vaya a votar así como, Orrego, el mejor. No, es votar en contra de ella. Es algo súper básico y súper simple. Y yo encuentro que es una de las mejores opciones que puede... A ver, en el momento del hacer eso, el votar en contra de ella y no permitirle que gane. De que a lo mejor en un futuro Rego va a traicionar a la derecha, de que va a favorecer siempre a la izquierda, quién sabe. Puede ser, todo es posible. Pero al menos está la posibilidad de que él hable con ambos lados. Karina Oliva no va a hacer eso. Ella tan solo es como la pequeña marioneta que está ahí, la carita visible, hablando de dignidad y de que quiere cambiar al otro Santiago y que quiere hacer que todo sea justo y bueno y maravilloso. ¿Con qué plata? No tiene idea. En todo caso, por ejemplo, igual he visto mucha la llamada campaña del terror, lo cual yo estoy en contra de las cosas falsas, de los fakes, de fake news, 100%. Yo creo que la campaña del terror se da sola. En el hecho de que, por ejemplo, en Twitter he visto una foto donde supuestamente sale Karina Oliva en el foro de Sao Paulo. No puedo confirmarte si es que es ella o no. No sé con certeza si es que es ella o no viendo esa foto. En esa foto obviamente podemos ver a dos personas que incluyen lo peor de Chile. La asquerosa de Florencia Lago Newman y el soldado de Maduro Navarro que en la foto sorprendentemente nos está oliendo el dedo. Pero con una simple búsqueda en Google escribí foro de Sao Paulo. Frente Amplio, Karina Oliva, y ¿qué me arrojó? Una declaración pública del Frente Amplio y varios partidos de extrema izquierda chilena avalando y defendiendo a Nicolás Maduro, lo cual no es sorpresa, obviamente ellos lo apoyan, y hablando de que ellos lo defienden, bla, bla, bla. ¿Y quienes firman esta declaración pública? Aparece en uno de los nombres Karina Oliva. ¿De que exista otra Karina Oliva en ese mismo multiverso de izquierda? No tengo idea, puede ser, es un nombre común, pero aparece ahí. Ahora, si tú quieres que la representante, la gobernadora de Santiago, sea una ideologizada del foro de Sao Pablo, no lo sé. O sea, si tú quieres eso para Santiago, si tú quieres verdaderamente cambiarle la cara a Santiago, tú estás en todo tu derecho, pero no lo sé. Yo creo que esa es, es simplemente mi opinión, esa es simplemente mi punto de vista de parte de alguien que vive fuera de Santiago, pero que probablemente viva en Santiago un tiempo antes de salir del país, porque nunca he vivido en una ciudad grande, entonces yo encuentro que me falta un poco esa experiencia y si me quiero vivir en una ciudad grande en el extranjero, quiero por lo menos vivir acá en Santiago un tiempo. Y yo no quiero ir a un Santiago que esté destrozado, un Santiago que avale la liberación a los llamados presos políticos, que no son presos políticos, son todos delincuentes y espero que sigan encarcelados por mucho tiempo. Y yo no quiero irme a eso. Ustedes no quieren hacer lo que yo estoy recomendando y van a no votar o van a votar nulo, están en todo su derecho. Ustedes tienen sus razones, está bien, hazlo. Pero yo viéndolo desde un punto de vista súper objetivo, yo encuentro que la opción es votar por Orrego en contra de ella. O sea, votar en contra de ella, pero la rayita que vaya en el hombre Orrego para que no tengan a alguien del Frente Amplio en la gobernación. O sea, bueno, del Frente Amplio. Con eso ya te cierro todo. Es como, ella es del Frente Amplio. Sáquenla de ahí. Así que eso sería todo por este video. Espero que mi opinión les sirva de algo. Espero de que, no lo sé, tal vez les haya cambiado de opinión o les haya hecho que sigan creyendo en su propia opinión más. Da lo mismo. Al final ustedes son dueños de su voto. Pero yo los llamaría a pensarlos desde ese punto de vista. 
que lo piensen un poco, tal vez están de acuerdo, tal vez no, pero esa es mi perspectiva y eso es lo que yo personalmente haría si es que yo viviera en Santiago y tuviera que ir a votar el día 13, si no me equivoco. Espero de que los resultados sean favorables para todo el mundo, espero de que haya alta participación y espero de que el Frente Amplio no llegue a la gobernación, o sea, bueno, el Frente Amplio con eso listo, Frente Amplio es básicamente comunismo sin la plata y sin el nombre, pero, pero es lo mismo. Lo único que espero es que todo mejore para el país y que no sea apoderado por estos desastres del Frente Amplio y de la izquierda que son verdaderamente... O sea, son unos ineptos, güey, anda a ver entrevistas de la Karina Oliva y cosas que ella ha dicho, no tiene idea de lo que está hablando, hasta yo parezco un experto al lado de ella. Así que eso sería todo, espero que todo salga muy bien para la región metropolitana, también hay que empezar a descentralizar un poco el país, pero eso ya es otro tema. Espero que estén muy bien, nos vemos en la próxima, o también pueden escucharme en mi podcast Ácido, el cual lo voy a dejar abajo en la descripción, están creo que más de seis plataformas, pero todo el mundo usa Spotify, así que me pueden escuchar ahí, el podcast es sin censura, sí, así que no es apto para todo el mundo, pero espero que estén muy bien, chao.